د خبرونو سر ټکی د ولس مشروزو ټاکنو لتر سره وی مخکې د سولې هوکړې د ترلاسه کولو له هیله مندۍ اوربن ته د طالبانو تر نلې والتیا زلمی خلیلزاد د افغانستان د ستونزې جړې په سیمه کې بولي د بهرنی او چارو وزارت پر طالبانو د بندیزونو د پلی کېدو غوښتون کوي خوشنون کې بیا حکومت د طالبانو سفر نو په تړاو دغې ډلې سره په سلیقه وي چلند تورنوي د سولې خبرو په تړاو د هیواد والو ویره او هیله مندي یو شمیر هیواد وال دغو خبرو ته هیله مندي خو یو شمیر نور بیا ورته د شک په سترګه ګوري سلامونه د دولسو خبر کې لما خطره صفای سره تم شئی و از هم بش پر خبرو نو شننی د افغانستان سولې لپاره د امریکا د برنامه او چارو وزارت ځانګړی استازولای زلمی خلیلزاد وایي هیله مند دی د روان زیګدیس کال جولای میاشت کې د ولس مشروز ټاکنو له تر سره وی مخکې طالبانو سره د سولې وې هوکړې ته لاس وموندي څو طالبان هم دغه بهیر کې ونډه واخلي نو موړی وایي هغه محل چې طالبانو سره هوکړه تر لاسه شي او د غراز امریکایان ډاډ تر لاسه کړي چې افغانستان به بیا ځلې د ترهګرو په اډې باندې وړي د امریکایي سرتیرو وتل به ترسره شي د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازو ولي ویلي چې طالبانو سره په خبرو کې هغه څه چې امریکا ته لومړیتوب لري سولې ته د رسیدو لپاره هوکړې ته رسېدل دي نه افغانستان څخه د پوځي شتون پای ته رسول ښاغلی خلیلزاد وایي چې د نوموړي اساسي موخه بین الافغاني خبرو ته د زمینې رامنځته کول دي هغه وایي طالبان لیواله دي د څو نورو جناحونو په شتون کې د افغانستان حکومت سره هم خبرې اترې ولري نوموړي ټینګار کړي چې امریکا افغانستان کې د ژر مهالې اوربند ټینګېدو غوښتون کې ده خو طالب اوربند ته لیوالتیا نه لري ځکه چې غواړي هغه څخه د سولې هوکړې راکړه ورکړه کې د یوې وسیلې په توګه ګټنه وکړي د ښاغلي خلیلزاد په وینا نوموړی فکر کوي چې د اوربند پر مهال طالبان نه شي کولی حکومت څخه ډېر امتیاز ترلاسه کړي او ورته به ستونزمن بی دور باند په پای کې خپل زواک بیا ځلې منسجم کړي او له دې سره سم د افغانستان سولې لپاره د امریکا د برنه او چارو وزارت ځانګړی استازولی زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو ډلې لوړ پوړو قوماندانانو څخه ملا عبدالغني برادر زما په غوښتنې خوشي شوی نوموړي ویلي چې ملا برادر د طالبانو ډلې د نورو غړو په پرتله تر ډېره د سولې پلوی دی ملا برادر په دې وروستیو کې د پاکستان له یو زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو ښاغلي خلیلزاد چې د واشنګټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل پاکستان په تاریخي بڼه مصالحه کې مثبته ونډه نه ده لرلې خو وروستیو کې دغه ونډه بدله شوې نوموړی وایي طالبانو سره سوله له هر اړخه د پاکستان په ګټه ده د نوموړي په وینا افغانستان کې د جګړې پای ته رسېدل پاکستان سره به د امریکا اړیکه هم ورغوي او د پاکستان سربېره زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د سیمې هېوادونو پر ونډې هم ټینګار کړی نوموړي ویلي د افغانستان د ستونزې جړې په سیمه کې دي او افغانستان کې د شخړې هواري لپاره د یو سیمه ییز چوکاټ رامنځته کولو لپاره باید کار وشي د زلمی خلیزه د وروستیو څرګندونو او په تیره دا چې د نوموړي پر دغې هیله مندۍ چې ګواکې د ولسمشریزو ټاکنو له تر سره وي مخکې به نوموړی د سولې هوکړې ته ورسېږي دا او د دې موضوع او د دغې څرګندونو پایلې او غبرګون به یې د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال سره 
سر بس ونی سو من را خغلی سیال چه وقت مرا کرده است سو پاند د خغلی خلزاد دغه هیل مندی د چه سرگندوی کبی بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو است سو قدرمان ولیدن کتا گوره د سولی پاړه باندې افغانانو دریس لا د پخانه روخانه د چی افغانان تر هر چا ډیر سولې ته لیواله دي او غواړي چې باید په خپل هېواد کې سوله ووینی او یو باثبات افغانستان ووینی هغه څه چې د بون کانفرانس کې رامنځته شول او هغې وخت کې فکر هم دا و چې باید سیمه ایز هېوادونه د افغانستان په هکله باندې تصمیم ونیسي همدا و چې دلته یو اجماع موجوده وه چې د یو باثبات افغانستان یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان د سیمې په ګټه ده اما په وروستۍ کې موږ تاسو ولیدل چې امریکا قصدن او یا دا و چې سهوان دلته بې ثباتي رامنځته کړه او هغه بې ثباتۍ نه بې ثباتۍ نه د دغې سیمې هېوادونو ګټه پورته کړه کله چې ولیدل د امریکا مثلا دلته د طالبانو شتون پیدا کېدل د داعش پیدا کېدل او دې ته ورته نورې هڅې چې حتی د څلیرش ډلو په شاوخوا بلې څلیرش ډلې دلته را پیدا شوې دا څلیرش ډلې داسې نه وي چې دلته افغانانو جوړولې اما یو بل څوک و چې دلته د دغه ډلو ترشا یې لاس و چې باید جوړې شي او موږ ته ویل کېدل که چېرته طالبان ختمېږي داعش را روان ده داعش نه باد بله ډله ده دلته یو بله ډله ده یو بله ډله ده چې کار کوي کله چې د سیمې هېوادونو ولیدل چې دلته موخې د لویو هېوادونو نورې دي دا نه ده چې یو باثباته افغانستان دلته پرې دي او ترهګرې ډلې وځپي او بېرته وګرځي دوی خپلو هېوادونو ته د سیمې هېوادونه وارخطا شول او د وارخطایۍ له امله یې کوښښ وکړ چې د مخالفو لورو سره تماسونه ونیسي هماغه ول چې د ګاونډیانو او د سیمې هېوادونو کوښښ وکړ چې مخالف لور یې په غېږ کې ونیسي او مخالف لور یې علاقه وي کې اوس امریکا متوجه سوې ده چې نه شي کېدلی چې دلته یو بې ثباته افغانستان پرېږدي او بیا دوی دا دوی ته داسې یو ګواښ پېښ شي لکه څنګه چې د یولسم سپتمبر باندې ورته پېښ شو د امریکا همدغه متوجه کېدل د دې څرګندویي یا د دې ضمانت کولی شي چې دوی سوله به افغانستان ته راولي خو هغه سوله به تلپاتې سوله وي دې ته پام سره چې د حکومت دریځ بیا داسې نه دی حکومت د خلیزات د ټاکلو له پیله تر اوسه پر دې ټینګار کوي چې لومړی د ټاکنې تر سره شي وروسته له هغه بیا سوله اوږد مهاله پروسه ده خو امریکا وایي چې تر ټاکنو مخکې به دوی سوله را د حکومت په تشویش په بعدن خبرې وکړو خو دلته دا سیمه ییزه اجماع چې رامنځته کېږي دغه مهمه ده چې کومه خبره خلیل زاد کړې ده چې باید د سولې جرړې په سیمه کې ولټول شي نه دا چې امریکا باید د اغېزه نه د سولې لپاره فرمایش ورکړي دغه مهمه خبره ده موږ دلته کوښښ کوو چې باید د سیمې هېوادونو سره موږ ډېره ښه ګاونډیتوب ولرو او ډېرې ښې اړیکې ولرو او امریکا هم باید دا اجازه ورکړي چې افغانستان د دوی سره اړیکې ولري امریکا هم باید په دې برخه کې مرسته وکړي د افغانانو سره چې د سیمې هېوادونو سره تر اوسه پورې هغه اوایلو کې ما درته وویل چې د بون د کانفرانس نه وروسته دوی کوښښ کاوه چې باید د سیمې هېوادونو په برخه کې یوه اجماع موجوده وه اما بیا وروسته دغه اجماع د منځه لاړه حتی په تقابل باندې واقع شوه اوس چې بیا دوی کوښښ کوي چې تر څو پورې دا اجماع رامنځته کړي دا ډېره ښه خبره ده خو دا اجماع باید په دې معنا نه وي چې افغانستان بیا یو دویم هېواد ته وسپاري افغانستان بیا یو ګاونډي ته وسپاري بیا په هغه وخت کې بیا افغانان هغه څوک چې د هوریت یو فکر په خپل مغز کې لري د هغه څوک چې یو آزاد افغانستان مستقل افغانستان غواړي هغوی بیا کېدای شي چې سلا راپورته کوي او بیا د یو چا په وړاندې وجنګېږي او بیا به هغه ډله یو بل څوک په غېږ کې نیسي نو که چېرته امریکا غواړي چې دلته رښتیا هم باثباته افغانستان پرېږدي او کوښښ وکړي چې سوله رامنځته کړي د سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي د ګاونډیانو موافقه په هغې کې واخلي نو مهمه خبره به دا وي چې افغانستان د بل چا په واک کې ور افغانستان بل چا ته بیا په ګراو کې ور نه کوشش دا وشي چې امریکایان مستقلانه په دغه برخه کې د سیمې هېوادونو سره خبرې وکړي او هغه کم تشویشونه چې د سیمې هېوادونه لري هغې باندې قناعت ورکړل شي د امریکا حکومت دغه دریس کې شته توپیر ته په پام سره څومره امریکا دغه سي یوه موخه څارلی شي امریکا ډېره کوښښ کوي چې باید په ډېر چټکۍ سره د افغانستان نه ووځي د ډونالډ ټرمپ خبرې که چېرته موږ او تاسې اورو که د هغه ټویټونه ګورو هغوی ډېر عجله لري چې باید د افغانستان نه زر ووځي او سولې ته باید زر ورسېږي خو دا کېدای شي عجله بیا یو 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 بله ستونزه رامنځته کړي لکه څنګه چې ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې څو سه وي بین انسوانه او په هغه وخت کې ګورباچوف وکړي چې باید هغسې رامنځته شوی نه وي اوس هم که چېرته امریکا عجله کوي هغه عجله هم باید په دې معنا نه وي چې سبا موږ بیا د یو بلې سهوې سره مخامخ کېږو د سولې هڅې تر اوسه پورې ډېرې ښې روانې دي او امریکا تر اوسه پورې هغه کم لابي چې د سولې دپاره کړې ده هغه ښه روانه ده د حکومت تشویشونه هم تر یو ځایه پورې ښه دي تر یو ځایه پورې باید د حکومت 
حکومت تشویشونو تا هم توجه وشی خو د دې تر څنګ حکومت تیم تقابل کې ځان نه واخي کوي افغانان نور نه غواړي چې نور تر دې لا پسې وځپل سي تر دې لا پسې وځوري کې تر دې لا پسې مړ سي تر دې لا پسې د دوی هیواد وران سي نور افغانان دغه حالت نه غواړي حکومت هغه کمې شخصي غوښتنې چې لري د هغو نه باید تیر او تر څنګ د دې چې د هغو نه تیریږي دغه پروسه باید دقیقه وڅېړي او کوښښ وکړي چې خپل ځای په د سولې په پروسه کې ونیسي د حکومت شته دریز د ټولیزو غوښتنو پر بنسټ رامنځته شوی که نه د شخصي غوښتنو پر بنسټ ځینې دریزونه د حکومت واقعا سړی خفه کوي اما ځینې دریزونه بیا په ځای دي مثلا کلن چې طالبان مسکو د ځي حکومت یو دریز غوره کوي چې دوی د چا په ویزه تللي دي او دوی په تور لیست کې دي دوی اجازه نه لري چې یو ځای ته ولاړ شي کله چې موږ یو چا سره سوله کوو د انعطاف نه باید کار واخیستل شي دغسې سفرونو ته باید اجازه ورکړل شي چې تر څو پورې هغه خلک د غبرګون یو حکومت په داسې محل څرګندوي چې همدغه طالب استازي د مسکو په لومړۍ غونډه کې هم تللي وو او د حکومت تر چتر لاندې د سولې علی شورا له استازو سره یې خبرې دغلته دغلته داسې یو تقابل رامنځته کېږي چې سړی باید فکر وکړي چې دلته شخصي غوښتنې مطرح کېږي دلته نظر دې ته چې د افغانستان ملي غوښتنې په په نظر کې ونیول شي دلته شخصي غوښتنې په نظر کې نیول کېږي باید دغسې کارونه حکومت سره نه ښایي چې باید داسې دریزونه ونیسي بلې دا حکومت خبرې کوم لوري ته حکومت ته په تاوان ده حکومت ته په تاوان ده د سولې خبرې په هره معنا چې د سولې خبرې کېږي ځکه دلته تصمیم نیونکې ډېره امریکا ده ډېره فیصدي امریکا تصمیم نیونکې ده نه ده د افغانستان سیاسي نو د افغانستان حکومت بلکې تصمیم هغوی نیسي کله چې تصمیم هغوی نیسي باید موږ ورسره په دغه حرکت کې په دغه بهیر کې باید ځان ورسره سم کو په دغه بهیر کې ورسره ځان یو ځای کو تر څو پورې موږ ډېره ونډه واخلو د دې سولې د خبرو نه هغه څه چې موږ ته ډېر مهم دي چې د دغه نظام ساتل دي دغه نظام وساتل شي د دې نظام کې د امنیتي ارګانونو شتون ده د هغه امنیتي ارګانونو شتون تضمین شي نو د دې لپاره باید امریکایانو سره موږ کوښښ وکړو چې باید په پیولې کې حرکت وکړو نه دا چې دغه چانس یو وارې واخلو موږ بل چاته په لاس ورکړو او د دې نه طالب ډېره استفاده وکړي طالب په دغه څو ناستو کې ډېره استفاده وکړه په خپله ګټه باندې د حکومت د دغه دریځ له امله چې حکومت د خلیل زاد سره هغه څنګه چې باید ښایي هغه رقم تفاهم یا هغه رقم افهام تفهیم د دوی تر منځ نه کېږي خلیل زاد ډېره لېوالتیا طالبانو لوري ته ښایي او دلته چې کوم سیاسي دي چې په خپله په دغه نظام کې شتون لري چې د مسکو غونډې ته تللي وو د دغې خلکو سره هغه کوښښ کوي چې ډېره علاقه مندي وښي او ډېر ورسره کېني حکومت سره ډېر نه کېني حکومت باید د دغې موقع نه استفاده وکړي خلیل زاد ته قناعت ورکړي د نظام په شتون باندې د اساسي قانون په شتون باندې د دغه اساسي قانون صحیح د ستونزې به لري اما اصلاح یې وشي نه باید چې دا اساسي قانون د منځه ولاړ شي دغه نظام صحیح ده چې ستونزې به لري خو دې نظام باندې اتلس کاله سرمایه ګذاري شوې ده زه او ته پکې رالوی شوي او زه او ته اوس د دغسې فکر خاوندان یو موږ او تاسو نشو کولی چې بیا یو وارې نظام بدل کړو یو بله تجربه د سره شروع کړو د دې تر څنګ په دغه نظام کې موږ او تاسې امنیتي ارګانونه روزل شوي دي امنیتي ارګانونه مو اوس د دې جوګه دي چې د چا سره جنګ وکړل شي چې د هېواد نه دفاع وکړل شي دوی اوس امنیتي هوایي ځواک لري دوی اوس یو څه روزل شوي دي نه غواړو چې بیا دغه امنیتي ځواکونه زموږ د منځه ولاړ شي یو نوی ځواک بیا شروع کړو د سفر نه بیا یو بل ځواک جوړ کړو د دغه بنسټونو د ساتنې په خاطر باندې حکومت چې هر موقف ونیسي ولس به ورسره ولاړ وي خو که داسې وي لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره لرله چې یوازې په سفرونو باندې حکومت نیوکه وکړي دا بیا سلیقه وي برخه ده دا بیا شخصي ده لازم ده چې کوم دریز باید غوره کړي حکومت د مهمه خبره دا ده چې د امریکایانو سره د افهام تفهیم ژبه پیدا کړي د امریکایانو سره کېني د امریکایانو سره هغه خپل تشویشونه چې واقعا د نظام په لري د هېواد په لري او د دغې ولس په لري چې دلته د ښځو حقوق دي دلته د ډیموکراسۍ موضوع ده دلته د ځوانانو حقوق دي دلته د نظام ساتنه ده دلته د اساسي قانون ساتنه ده او دلته د امنیتي ارګانونو ساتنه ده په دغه موضوعاتو دې ډېر کوښښ وکړي چې دغه موضوعات ور کې حفظ کړلی شي د دې اپله که شخصي غوښتنې چې هغه که د موقت حکومت خبره ده که هغه د رئیس جمهور غني پاتې کېدل دي که نه پاتې کېدل دي دا شخصي غوښتنې دي د دې نه باید حکومت ځان وساتي د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر له شتون مننه کور پدن طالبان تر اوسه یې به ترهګري زډله ده او مشران یې نه شي کولی په ازاده توګه هېوادونو ته سفر وکړي د هېواد د ورنیو چارو وزارت وایي چې مسکو ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته یادونه کړې چې طالبانو ته هر هېواد کې په ازاده توګه د شتون اجازه ور نه کړي خو یو شمېر سیاسي شنونکي پر حکومت نیوکې سره وایي چې له مخکې هم طالب پلاوي د افغانستان سولې علی شورا په روسیه 
او نورو هیوادونو کې د سولې په تړاو خبرې کړې دي او حکومت یې هم هر کلی کړی د دوی په باور که چیرې د ملګرو ملتونو د تور نوملړ بحث مطرح وي طالبانو نه باید د مسکو په خوانه غونډه کې د سولې عالي شورا استازو او ان د امریکا د برنایو چارو وزارت ځانګړي استازولي زلمی خلیزه سره خبرې کړې وای د طالب استازو یو شمیر غړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی وو د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې شتون لري د امان فرهنګ د رپورټ پښتو شوې بڼه خکر چې حکومت هڅه کوي څو د مسکو ناسته له هر اړخه د پښتنې لاندې راولي په مسکو کې د طالب استازو او سیاسي څېرو ترمنځ ناسته له یو شمېر هیلو سره مخ شوه خو دی پلو حکومت دغه ناسته غیر عملي بولي اوس حکومت وایي چې تر اوسه طالبان یو تروریستي ډله ده او نه باید هیوادونو ته د سفر اجازه ورته ورکړ شي د هېواد د بهرنۍ چارو وزارت دغه موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره هم شریکه کړې مسئله زیر تحریم بودنې اعضای ارشد گروه طالب را به کمیته 1988 شورای امنیت سازمان ملل یادآوری کردیم و اینکه اینا نمیتونن نظر به زیر تحریم بودن آزادانه سفر بکنن و اینکه در بسیاری از کشورها حالا هم تو طالب را به عنوان گروه تروریستی میشناسن بنا سفر اینا خودش مسئله داره خود سازمان ملل به عنوان مرجعی که اینا را شامل لیست سیاه ساخته باید پیگیری یک چنین قضایی باشه و فشار بر دولت های عضو وارد بکنه که این گونه افراد در نشست ها دعوت نشه و فرصت مانور پیدا نکنه طالبانو ده تیر کال پا نوامبر میشت که دلومری زل لپار پا مسکو که ده سول علی شورال استازو سرا خبری وکری هم درنگ طالبانو زبکستان، چین، اندونوزیا، امارات او یاشم نور هوادونو تا سفر کرده خو حکمت لدا غطول سفرونو او پا مسکو که ده سول علی شورا لستازو سرا ده طالبانو لنناس دی هر کلی کرده و. یوش میرکار پوهان باور لری که چیر طالبانو ده سفر بندیس خبروی نو ده غده لنبای لچه سر خبری و کری. جالبیس که ده نشست قبلی مسکو نمندگان شورا علی سول افغانستان با ترکیب امی حیات ده مزاکره شده بود دولت افغانستان رسمن این مذاکرات استقبال کرد همچنان ایایت چند ماه قبل با حیات از علمای افغانستان در اندونیزیا ملاقات و مذاکره داشتن پیرامون مسئله سال افغانستان اگر قرار به ای باشه که بحث لست سیا تعقیب شده باید از امون زمان تعقیب می شد اگر بخوایم بگیم که چرا چون این کار کرده بیشتر گمان میکنم که این شکوائیه ناشی از نوع از سرخوردگی هست در حال که حکومت اگر حکومت زرنگ و کارامه بود از آقای کرزه و تیمی که به مسکو رفته بود و مذاکرات تا این جاها به نتیجه رسانده بود تشکر میکرد د افغانستان حکومت په ځانګړې ډول ولس مشرې له دې وړاندې په کراتو ویلي وو چې په هېواد کې د سولې ټینګښ لپاره چمتو دی له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرې وکړي ولس مشر غنی د کابل په ناسته کې په کراتو ویلي چې طالبان په هر ځای کې حتی په کابل کې کولی شي سیاسي دفتر ولري خو اوس په مسکو کې طالبانو او د هېواد یو شمېر سیاسي تیرو ترمنځ ناسته د سولې لپاره ګټوره نه بولي او ټینګار کوي چې دغه ناسته عملي بڼه نه لري مسکو او دوها که د سولی وروسته و خبرو د خلکو ترمنز دیری ویری او هیلمنده را منسته کردی یو شمیر هی بادوال دا و خبرو تا هیلمندی خو یو شمیر نور بیاد دا و خبرو تر سرکون که هیبادونو پر ریختین ولی شک مندی او باور لری چی دا هیبادونه یه وزی خپلی گتی تاری بلوری دا پلازمی نمیشتو پا اند دا هیبادوالو یه ولی که ولی شی هیباد که دا جگری و رویلو سره دا تلپاتی سولی لامل شی دا تمیم شهید دا رپورت پختوش بارا ټول سوله غواړي خو د رسېدو لاره کې بیا لیدلوري توپیر لري د هېواد یو شمېر اوسېدونکي په مسکو کې د سولې خبرو ملاتړ کوي او هغه سولې ته د رسېدو لپاره تر ټولو لنډه لار بولي دوی ټینګار کوي چې د سولې لوړې او ژورې د دواړو لور ترمنځ په صداقت سره مشخص کېدی شي او له دې پرته به نامنی او کورنۍ ترینګلتیاوې ډېرې او د خلکو غم به نور هم زیات شي با خاطر خدا یک کمک بکنن که تا کشور عزیز ما دیگه از جنگ خسته شده جوانا خسته شده یک سال در افغانستان همگیشون صادقانه کار بکنن لبل لوری د پلازمینی اوسیدون کی ټینګار کوي چې د هیواد وګړو له یووالي پرته سولې ته رسیدل نشونیده 
او نړیوال او سیمه ایز قدرتونه به په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي اگر دست خود مردم باشد بسیار به دودی سال میشه اگه او طرف هم هست همی افغان هست اگه طرف هم هست همی افغان هست لیکن دستای خارجی ما رو نمیمانه که ما سلک کنیم منافع خود از اسم میتن دا هم دا پوخ مر لرون که کسان چه دا سرک پا غالا دا خپل کورانه لپار کار کبی دا سول را تو تا هلا منده او پا حواد که جگره هم دا طول و بدبخته و سرچنه بولی دا ای دور مردم هم هم اینوالا دو کندور مطروان اگر موچی از روزه دم اگر راکزار هم هم داد میزنه که ما مگه از گشنگی موردیم کار نیست دوی چه دا جگره او بیروزگره لامالا کابل تر اغلی او دا کار پا لطه که دی دا خپل استونزو یا وزنه لار پا حواد که دا جگره پا یادوی اگر مسلمان که باشه بده در در سوال کنه اگر میشه یک زندگی خوب را پیش ببریم در ما مردم در زندگی خود بخونیم حتیوال هم ده خپل کار را اونق پا سوله که وینی او نامنی لحوات چخه ده پانگوانی تیختی یا وزنه لامل بولی اون مشتریات داریم از بسیار تگه و نجره و از به حساب که جنگ میشه ده تقریبا پنشهش ما موارد نمی بینیم نگده سلور لسیز که گی چه پا افغانستان که جگره روانه ده ده کابل ده چارواکو پا باور ده سیمی هوادونو هم پا هواد که ده جگره تا دیدو پا برخ اوس له طالبانو سره په قطر کې د امریکایي چارواکو خبرې او په مسکو کې له سیاسي څېرو سره د طالبانو ناستې د جګړو او نامنیو ویره نه ده کمه کړې راتلونکو څو شېبو کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتلو په اړه د هند اندېښنه حکومت لویو لارو کې د چلونکو وضعیت ته د رسېدنې په هڅه کې یو پلاوی بارولونکو موټرو څخه د طالبانو او امنیتي ځواکونو د شوکونې څېړنې لپاره غزني ته تللی بیا هم ښه راغلی هند ته امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته افغانستان کې د خپلو ګټو له ګواښ سره مخ کېدو ته اندېښنه لري او د ساتنې لپاره یې سعودي عربستان ته لاس په لامن شوی د هندي رسنیو د رپوټونو پر بنسټ ټاکل شوی د دغې هېواد لومړی وزیر نریندرا مودي نوې ډهلي ته د عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په سفر کې له نوموړي وغواړي چې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو پر مهال افغانستان کې د هند له ګټو دفاع وکړي له دې سره د هند وسلوالو ځواکونو لوی قومندان وایي چې د دغې هېواد پوځ او نور دولتي سازمانونه د افغانستان پېښې خورا پاملرنې سره تر څارلې لاندې لري له بل لوري روسیه وایي هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا نور غړي د طالبانو ډلې پر چارواکو د بندیزونو لرې کېدو سره موافقت ولري روسیه چمتو د امنیت شورا کې د دغې طرحې ملاتړ وکړي د بهاودین انصاري د رپورټ پښتو شوې بڼه نوې ډلې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په تړاو خپله چوپتیا ماته کړه هند چې افغانستان کې د بهرنیانو له وتلو وروسته خپلو ګټو له لاسه وتلو ته اندېښمن دی لا سعودي عربستانه غواړي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په صورت کې د دوی د ګټو ساتنه وکړي هندي رسنیو د دغه هېواد د چارواکو له قوله لیکلي چې د هند لومړی وزیر به دا غوښتنه نوې ډهلي ته د محمد بن سلمان د راتلونکي اونۍ سفر پر مهال مطرح کړي بله خوا د هند د وسلوال پوځ عمومي قماندان له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتلو اړوند ریپورټونو خپرېدو سره ویلي هېواد د افغانستان د وضعیت دقیقې څېړنې باندې لګیا دی او د دغه هېواد وضع به په جدي توګه څاري رنبیر سنګ وایي له افغانستانه د بهرنیانو احتمالي وتلو پایلو او له پاکستان نه هندي کشمیر ته د ترهګرو او خطو په تړاو پوره چمتووالی لري داسې حال کې چې له افغانستان نه د بهرنیانو وتلو لپاره هیڅ مهال ویش نه دی ټاکل شوی خو پوځ او نور دولتي سازمانونه د پیښو دقیقه څېړنه کوي او د افغانستان وضعیت څاري موږ د افغانستان دولت ته ډاډ ورکوو چې موږ به یې تر څنګ ولاړ یو بله خوا د امریکا سنا جرګې ډیموکرات غړي د دغه هېواد بهرنۍ چار وزارت نه غوښتي چې طالبانو سره د سولې خبرو کې د افغانستان مېرمنې په لومړیتوب کې ونیسي په هغه لیک کې چې دغو سناتورانو مایک پامپیو ته ورستولې استدلال شوی چې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د خپلو ځانونو په قربانی کولو سره د افغان مېرمنو د حقونو ساتنه کړې ده موږ په ټینګار سره د دې غوښتنه کوو چې د سولې خبرو کې د مېرمنو او د هغو د حقونو ګډولو سره اجازه ورنکړي 
د کابل هرات لوی لار کې د پولیسو او طالبانو له شوکونو د موټر چلونکو له ډیرو شکایتونو وروسته حکومت د دغه موضوع د څیړنې لپاره یو پلاوی غزنی ته استولی چلونکي وایي چې هرات څخه تر کابل د لارې په اوږدو کې د پولیسو او طالبانو د تلاشۍ پوستې هغوی څخه پیسې اخلي او که چیرې له ورکړې یې ډډه وکړي وهل ډبه ول کېږي له دې سره د دغه پلاوی غړي او د غزني والي وایي چې له دې وروسته د هېواد لوی لارو پوګدو کې به پراخې سموونې رامنځته کړي او پولیسو ته به چلونکو څخه د شوکونې اجازه ور نه کړي راتلونکو څو نورو شېبو کې ګرجستاني سیالې سره یې د ولسمشر غني لیدنه دواړو لوریو د دواړ خیزو اړیکو د پراختیا سربېره ترګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي د ټاکنو قانون د مخکې لیک طرحې چمتو کېدل څارونکي بنسټونه د دغه قانون مخکې لیک کې د غوروي کمېټې لرې کېدل د ولسمشرۍ ماڼۍ نفوذ ته د زمینې رامنځته کول بولي بیا هم ښه راغلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون مازدیګر د ګرجستان ولسمشرې سالوما زورابیوشیلي سره چې د لوړ پوړې پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلې وه پارکې ولیدل په دغه لیدنه کې دواړو ولسمشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا سولې بهیر ټاکنو ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې سیمه ایزې نښلونې او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د ګرجستاني ځواکونو د ونډې په اړه بحث او خبرې وکړې ولسمشر غنی وای د ټاکنو قانون د تعدیل مخکې لیک چمتو شوی او له ټولو خواو سره تر سلا مشورو وروسته به دغه قانون تعدیل شي پرون مشورتي غونډه کې د ولسمشرزو ټاکنو یو شمیر نومندانو سیاسي ګوندونو او څارونکو بنسټونو له ولسمشر سره یو تخنیکي پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو د ټاکنو څارونکو بنسټونو او حکومت استازي شتون لري هم رامنځته شو څو راتلونکو دوو ورځو پورې د دغه مخکې لیک کار وروسته یې کړي ورته مهال د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې دغه غونډه کې یې د ټاکنو قانون تعدیل لپاره د حکومت له طرحې سره مخالفت کړی ویل کېږي هغه طرحه چې حکومت وړاندې کړې مخکې لیک کې یې د غوروي کمېټه لرې شوې او د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو واک ولسمشر ماڼۍ ته ورکړل شوې د نرګس ورکش د رپورټ پښتو شوې بڼه ولسمشرۍ ماڼۍ ولسمشر غني د ټاکنو د قانون د تعدیل په اړه مشورتي ناسته ترسره کړې هغه هم د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نومندانو سیاسي څېرو او پر ټاکنو د څار بنسټونو په شتون کې په دغه ناسته کې ولسمشر غني ویلې چې د ټاکنو قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې او له ټولو خواو سره له مشورې وروسته به د ټاکنو په قانون کې تعدیل راشي خو دغه طرحه په دغه مجلس کې د ډېرو له مخالفت سره مخ شوې وایي په هغه طرحه کې چې د حکومت له لوري چمتو شوې د ټاکنې کمېټه لرې شوې او د ټاکنیزو کمیسیونو د کمیشنرانو ټول واک ولسمشر ته ورکړل شوی له هغه ځای چې ولسمشر خپله ولسمشریز ټاکنو ته نومان دی دغه کار په ټاکنو کې د درغلیو په معنا دی بعضې موارد بود که هنوز رویش توافق نظر وجود نداره که بعضې کمیته ګزنه شه که ممکن در کمیته تخنیکی روزی روی بیشتر باشه و در آخر روز اما آخرین نتیجه که پای کمیته ګزنه باشه میکنیزم دیگه باشه بر حکومت پیشکش خواهد شد پر ټاکنو سر بنسټونه او سیاسي ګوندونه د ټاکنو قانون لپاره د تعدیل طرحا یو حکومتي طرحا بولي خو حکومت بیا دغه خبره ردوي او ویلې چې دغه طرحه په ټاکنو کې د ټولو خکیل خواو په مشوره چمتو شوې له همدې امله د ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه ناسته کې یو تخنیکي کمېټې مسولیت منلی چې د دغه طرحې په اړه لا ډېر کار وکړي ټاکل شوې چې د دغه کمېټې کار تر دوه ورځو نورو پیل شي هلته بحث دا و چې دا طرحه کاملا رد شوه او طبعا دغسې یو بود یې درلوده او د دې دپاره تخنیکي کمېټه وټاکل شوه چې دغه تخنیکي کمېټه به ټول جوانب په دې کې دخیل وي مدني ټولنه سیاسي حزبونه او همدارنګه کاندیدان او حکومت او بالاخره به دوی دغه تعدیل دپاره به هغه مناسب نقطې وړاندې کوي داسې یو طرحه به وړاندې کوي چې هغه ټول جوانب ورته قابل د منلو وي 
لدیوران دیول سمش رگانی او اجرای رئیس پر تاکنیز کمیسیون نو که دسلاحات و خبر کرده و دا تاکنو پا قانون کی او تادیل هم دا تاکنیز کمیشنرانو لرکاول لپار دا زمینی برا برا ول دی پا حواد که دا تل اتوشتمی او نهشتمی نیتی پارلمانی تاکنی یو لحاق تاکنو وی چه لپارا خود درگلی سر مال وی خو بیل دی تول لنجو سر دا تاکنو خپلوا کمیسیون پریکل لری چه دا تل سولایتونو دا پارلمانی تاکنو پایل اعلان کری حق گام چه دا دیرو لناخوخی سر مال دی او دیره نماندان دا تاکنو پایلی نا دلانا او لدرگلیو دا کی بولی لدی سر بیاد دا تاکنو خپلوا کمیسیون وای کنده هر که دا دوی دا سیمیز دفتر دا ملیاتی مرستیل دا تخت ولو او جنسی زوروانی پا تراو تیرنی پایل شویدی دا کمیسیون منی چه کنده هر که دا دوی دا دفتر عملیاتی مرستیال حرون کلیبال دا یو موترز نوماند او ترچنگی دا غولای دا ولایتی شورا غری اتاولا اتا لخوا تختول شوی و حل دا بول شوی او جنسی زوروانی سر مخ شوی دی هم دی سر سمپکتیا که هم یو شمیر موترز نوماندان دا دوی رایو که دا لاس بهانو خبره کوی او خپل استون زو تا در سیدن غوختنه کوی کنر ولایت که ده دینی مدرسو زیاد والی سر پاکستان تا ده دینی زدک رو لپار ده ده ولایت ده اوسیدون کو تگره تا که کم بالای را غلای ده دینی مدرسو مسئولین وای چه آن یوش می راگوی چه پخوا ده دیوران فرزی کرخی ها غاری پاکستان خبره که دینی زدک ری که ولی وس محال ده ده ولایت دینی مدرسو که ده دینی زدک رو پتر لسه که ولو بوختی وس محال کنر ولایت که لزگون دینی مدرسی او دار الالوم فالیت کهوی چه زرگون کسان پا که زدک ری کهوی ده دار الالوم ده کنر پا چوکی ولسوالی که دهی چه لزگون کسان پا که دینی زدک ری کهوی دلتا ده دینی مدارس و مشران وایی کنار که ده اسلامی زدک رو ده مرکزونو زیادوالای نور سیمو او په زانگری توگه پاکستان تا ده زدکاون که په ورطاک که ده پاموار کموال روسته ده دوی وای ده پاکستان په یوش میر مدرسو که اندیخنه موجودی دی چه افغان زدکاون که تا افراتیات و رزدکاول که گی اغا درسونه چه با بخواب پاکستان که ویل کدل اغا درسونه چه با زمان پا نور گواندی ملکونو که ویل کدل الحمدلله داغی پا نسبت بندی وست پا افغانست پا داخل افغانستان که لولی شیخان و سازان موجود دی او خد درسونه دل تشتان تولو زوانان نموختن دادا چه دا نور ایوادنو پا تعلیم بانی داغی تا پا اهمیت پر کولو بانی دا خپل حیوات تعلیم تا اهمیت پر که و دل تا زدق با بانی خپل زانون سنبال کی تا سو خپل وطن تا پا صادقانه و ریختونی تو خدمت پا پیشی پا ورطا وقتی دا ولیسی جرگی غری وای افغان حکومت دی دا اصری علومو پسیر دا دینی علومو از دا کمون کتا هم پاملرنا زیادا کری دا کافی ندی اس مثال نپوز زیادی گی معاجرین واپس کیگی دا درجات و نخلق دا زنی مشکلات دو جی دا حکومت ساحی تا راوزی مطبعا چه نپوز زیادی گی اغم را باید دا مدرسو و زرفیت هم بی کنار دا هیوات پا خطیز دیوران پر کرکا پریوت سرحدی ولایت دای چه دیوش میر ولایتونو سر بیره دا دغ ولایتو سیدون کی دا دینیز دا کرو لپارا پاکستان تطلل خو چارواکی وای پا دغ ولایت کی دا مدرسو پا جوری دو دغا هیوات تا ده زده کرو لپاره ده کنار و سیدون که تاک کم شوی دهی راتنون که وروسته اوز خوشی بو کی؟ بلخ که ده کبروزن فرمونو را منستا که دل ده ولایت که ده کرن وزارت ده برن والای او مالداره میلی پروژه تقه ده کبانو تو روزنیز فرمونو را منستا شوی دی دا امریکا کنگریتا دا جمال خاشق چی دا وجل رپورت وراندی که دل دا کنگری غری دا نوموڑی پر قاتلینو دا بندیزونو دا لگوالو مخکلیگ دا چمتو که دو پا لٹکی دی تر دی دا ممولای تم پاتی که دا نرائی مننا بلخ بلایت که دا کرنی وزارت دا برنوالای او مال دارای میلی پروژی تقه دا کبانو تو روزنیز فرمونا را منست شوی دی مسئولین بای دا غ پا منزنه ای که چکال که و تونه کب تبلیده وی چه ده بلخ و سیدون که دارتی ای و برخه جوده وی لیدی سرا بلخ ولایت که ده کبانو یوش میر فارم لرون که وی ده ولایت که ده کبانو ده روزن او خرطوانی خب ازار شتون لری پا بلخ ولایت که ده کبانو للس و فارمونو چه خواه گتا خستنه اقا فارمونو چه ویلکیگی ده یاد ولایت لپاره ده لزگونه تونه کبانو ده ودی ورتیا لری 
په شمال کې د کرنې او مالدارۍ د ملي پروژې مسولان وای د کبانو لس فارمونه چې اتلس میاشتې وړاندې د پروسس لپاره جوړ شوي وو اوس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د کبانو دغه فارمونو په جوړېدو سره د هېواد په شمال بل خولایت کې کاري زمینه هم برابره شوې امروز ما نتیجه چې دیدیم که از هر فارم هفت یا الا هشت تن به طور اوسط در یک و نیم سال ماهی تولید می شده که در ساحه یک جریب ایجاد شده یعنی از لحاظ اقتصادی یک نتیجه بسیار خوب است په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د کبانو د فارمونو د پروسس مسولان په دغه ولایت کې د کبانو د فارمونو جوړېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې هر یو فارم په کال کې د شپږ زره ماهیانو د تولید ظرفیت لري او دوی توانیدله چې له دغه فارمونو څخه ښه عواید ترلاسه کړي قبلا ما یا گندم بود یا ترکاری بودیم که به حساب میوجات بود یک کریز رومی ما شما که میکاریم چند مفروشیم اما قیمتی که ما مصرف میکنیم پوره نمیکنه این ما خود چیزی است که اگر پنج سال هم در اون عوض بونه هر چی مانده بوره برای ما عواید زیادتر شده میره لده سراد و بلخ ولید در کرنه داره در معلومات و لمخی هم در وز پده قولید که در کبان و در پروسس اطل از فارمون فعالیت لری او حد سی روانی ده چه تر رفتون که پینزو کلنو در فارمونو پا پرخته سره در دقا ولید در کبان و ارتیا پورا کردی جی اک جریب زمین فارم جور کرده دیم فارم ماهی تقریبا در حدود 6000 دانه ماهی در او انداختیم و تقریبا آید سالانه ما در حدود 5 تون 6 تون است ده هواد ده کرنه و مالداره و زرات مسئولان و ویلی هر کال افغانستان تا ده دیرش میلیا دالارو پر زخ کبان واردیگی په داسې حال کې چې په هېواد کې د کبانو د پروسس دوه زره فارمونه فعالیت لري تیرو څو ورځو کې د پولیس ځانګړو ځواکونو بلخ کې څلور دیرش غیر مسوله وسله وال کسان نیولي دي د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په ترس کې ویلې چې دغې ډلې څخه د یارلس تنه یې پرون مزار شریف ښار کې له پوځي تجهیزاتو سره ونیول شول او شل تنه یې درې ورځې مخکې د دغه ولایت اړوندو څخه نیول شوي وو د کورنیو چارو وزارت دغه خبر پاڼه کې ټینګار کوي چې له دې وروسته به ټول زورواکي او غیر مسوله وسله وال ونیول شي او اوس هم په تلو تلو کې د هېواد له بهره دا چې کنګرې ته جم د جمال خاشقچي د وژنې رپورټ له وړاندې کولو وروسته اوس د امریکا د کنګرې غړي د نوموړي پر قاتلینو د بندیزونو د لګولو د مخکې لیک د چمتو کېدو په لټه کې دي او ښایي د دغو بندیزونو د لګېدو پر څرنګوالي به د دوشنبې پر ورځ خبرې وشي د امریکا کنګرې څو میاشتې مخکې سپینې ماڼۍ ته تر پرون ورځې مهلت ورکړی وو څو د جمال خاشقجی د وژنې عملینو په اړه رپورټ دوی ته وړاندې کړي ورته مهال نیویارک ټایمز ورځ په اړه رپورټوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجی له وژل کېدو یو کال مخکې د نوموړي د وژنې لپاره د خپل هوډ په اړه خبرې کړې وې د امریکا د مرکزي اطلاعاتو سازمان تېر کال اعلان وکړ چې د هغوی موندنې ښيي چې ښاغلی خچکچي د سعودي عربستان په مستقیم امر وژل شوی خو د غراز د عربستان دولت څخه په ملاتړ پر خپل دریځ ټینګار کوي او ریاض هم د جمال خچکچي په وژلو کې د محمد بن سلمان لاس درلودل رد کړي The Senate believes Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible. The question? The question is, 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 the